ilikuwa tarehe 16 mwezi wa moja mwaka 1985 majira ya saa 4 asubuhi na sekunde tano roho ya binti mdogo mwenye umri wa miaka 13 ilichoka na kuacha mwili baada ya mateso makali yaliyodumu ndani ya saa mbili huku jitihada za waokoaji zikigonga mwamba kuyanusuru maisha ya binti huyu maelfu ya watu walishuhudia binti huyu anapokata roho mbele ya macho yao lakini binti huyu ni nani na ni nini kilimkuta basi ungana nami ili ujue ukweli wa binti huyu na kitu gani kilimkuta Anaitwa Omaila Sanchez, aliyezaliwa tarehe 29 mwezi wa nane mwaka 1972 nchini Colombia katika kijiji kinachoitwa Almel. Kisa cha Omaya kilianzia tarehe 13 mwezi wa moja mwaka 1985. Volkano kubwa iliyolipuka karibu na kijiji cha Almel na kilichosababisha janga kubwa lililoleta uharibifu mkubwa ndani ya kijiji hicho. Nyumba ya familia ya Sanchez ni miongoni mwa nyumba zilizoharibiwa vibaya na volkano hii ilisababisha kupoteza maisha ya watu zaidi ya 1025 kipindi hicho. Na hapo ndipo bahati mbaya ilipomkuta binti Omaila katika harakati za kujiokoa alikwama kwenye dimbu la tope lililomfanya ashinde kutoka kutokana na kufunikwa na mbao zilizotoka kwenye nyumba mbalimbali mbali. lakini zoezi la kumuokoa binti huyu lilikuwa ni gumu sana kutokana na kipindi hicho mbinu na vifaa vya uokoaji ilikuwa ni duni sana Japo kikundi cha uokoaji kilijitahidi sana kwa kila hali lakini mambo yalikuwa ni magumu sana na zoezi la kumuokoa binti huyu lilidumu kwa siku tatu bila mafanikio yoyote kila mtu aliguswa kwa uchungu na mateso aliyokuwa akiyapitia binti huyu na hii pia ilimgusa mpigaji picha mmoja kutoka Ufaransa anaitwa Frank Fauna ni mpiga picha aliyekuwa akifuatilia tukio zima la uokoaji kwa binti Omaila na dakika chache kabla binti huyu hajafariki aliyekuwa amekwama kwenye dimbu iliyokuwa ni ngumu kumuokoa alifanikiwa kumpiga picha ambayo picha hiyo ilimfanya Frank kuwa maarufu duniani kote na hiyo ilimsababishia mpaka kushinda tuzo iliyokuwa inaitwa World Place Photo kwa sababu ni picha iliyoibua mijadala kila kona ya dunia hii siku zote tatu alizokwama binti huyu zilikuwa ni siku za mateso sana Unaambiwa Omaila kuna wakati alipata matumaini na kuanza kuimba nyimbo za faraja baada ya kuona waokoaji wakipambana sana kwa ajili ya kumuokoa. Lakini ilifika kipindi binti huyu alianza kulia kilio cha uchungu kwa kuona jitihada za waokoaji zinagonga mwamba na hiyo ndio ilisababisha Omaila kukata tamaa na kuamini kwamba pale hataweza kutoka na ule ndio ulikuwa ni mwisho wake wa maisha. Lakini binti huyu kabla hajakutwa na umauti mwili wake ulianza kubadilika ngozi yake ilianza kuwa nyeusi macho yake yalianza kuvimba na kutoa damu iliyo nyeusi na mwisho wa siku alifariki dunia hapo hapo siku ya tatu huku maelfu ya watu wakishuhudia kifo cha binti Omaira Kifo cha binti huyu ni moja kati ya kifo kinachoaminika ni kifo cha kikatili kilichowahi kutokea duniani mpaka leo hii vitabu mbalimbali vya historia bado vinaandika na vinasimulia juu ya kifo kilichomkuta binti huyu na tukio hili ni tukio ambalo limefanya Colombia kuwa na huzuni mpaka leo hii pindi tu wakikumbuka kifo cha binti huyu na imefanya ni siku ya kitaifa kila mwaka hufanya kumbukumbu tarehe aliyokufa binti huyu iliyokuwa tarehe 16 mwezi wa moja mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano asante sana kwa kusikiliza na kwa kutazama simulizi hii